हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट मेडिशन मैं राम उस्मान है और आज हम लोग देखने वाले हैं क्रीप के ऊपर न्यूमेरिकल जो अपने पहले उसका थेरी पढ़ा था ना उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल देखेंगे एक एक आ जाता है ठीक है इसलिए देख लेते हैं अपन क्या आता है अब दो टाइप का देखेंगे एक सिंपल और एक थोड़ा इसे हटके वाला अब क्या पूछा है आपको ऐसा कुछ तो दिया रहेगा क्वेश्चन ठीक है गिवन डाटा बहुत कुछ रहेगा और आपको सिर्फ एक चीज फाइंड करनी रहेगी वो रहेगा फाइंड द लॉस ऑफ स्पीड किसमें ड्रिवेन पुली में लॉस ऑफ स्पीड ड्रिवेन पुली में मतलब क्या एन बराबर है एन टू स्पीड है ना डिविन पुली की तो उसमें लॉस कितना आ रहा है वो अपने को बताना है सीधी बात है अब स्टार्ट कर दें तो सीन क्या है यहाँ पर कि मुझे क्या क्या गिवन है पहले मैं वो देख लूंगा तो क्या क्या गिवन है पहली बात पावर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पुली ट्रांसमिटेड फ्रॉम आ रहा है मतलब ये क्या है ड्राइविंग चीज है ये ड्राइव कर रही है सामने वाले को तो क्या है ये कितना इसका डायमीटर दिया है वन मीटर रन एट दिस मच आर मतलब एन और फिर क्या टू एस पुली ये कितना उसका टू अप पुली मतलब क्या ये ड्रिवेन हो रही है सीधी सी बात है अब तो ये क्या हो जाएगा आपका D2 ये क्या हो गया D1 ये हो गया D2 अब डायमीटर बाय मींस ऑफ अ बेल्ट बेल्ट ड्राइव है सीधी सी बात है फाइन दी लॉस जैसे मैंने आपको बताया ठीक है लॉस फाइंड करना है इफ स्ट्रेस किधर है टाइट साइड पे और स्लैक साइड पे कितना है इतना और इतना ठीक है यंग्स मॉडल ऑफ द मटेरियल इज दिस मच अब आपको कैसे अप्रोच करना है सीधी सी बात है जो गिवन है पहला वो लिखो ठीक है पहले वो लिखो तो पहले मैंने क्या लिखा डायमीटर वन मिल गया ठीक है डी वन मिल गया इतना है लिख दिया मैंने एन वन ये मैंने बताया लिख दिया यहां पर ठीक है अब एन टू तो दिया नहीं है सिर्फ डी टू दिया है तो डी टू लिख दूंगा अब और क्या दिया है तो क्या दिया ये यंग्स मॉडल दिया है तो यहां पर यंग्स मॉडल आ गया अब स्ट्रेस दिया है इधर टाइट साइड पे तो स्ट्रेस टाइट साइड पे कितना होता है सीमा वन स्लैक साइड पे क्या होता है सिग्मा टू तो दोनों का वैल्यूज आपने लिख दिया एमपी को कर दो कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा टेन डेस टू सिक्स एन अपॉन एम स्क्वायर ठीक है ये हो गया अब इसके बाद आपको क्या करना है तो सीधी सी बात है स्पीड लॉस मतलब क्या होता है बंद में कब लॉस होगा एक जब आप क्रीप को निग्लेक्ट करोगे और दूसरा जब आप क्रीप को कंसिडर करोगे मतलब निग्लेक्ट माइनस कंसिडर निगलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू ज्यादा आएगी अब जब आप उसको कंसिडर करोगे तो वैल्यू थोड़ी कम आएगी दोनों को सब करो आपको लॉस मिल जाएगा स्पीड में ठीक है सिंपल सी बात है इतनी सी चीज है अब चालू किसान तो कंसिडर मतलब क्या कंसिडर मतलब कौन सा फॉर्मूला और निगलेक्ट मतलब कौन सा फॉर्मूला निगलेक्ट मतलब आपको फॉर्मूला सादा वेलॉसिटी रेशो वाला फॉर्मूला यूज करना कौन सा वेलॉसिटी रेशो वाला तो वो फॉर्मूला है मैं लिख के दिखाता हूँ देखो ये देखा था आपने ना ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन डी टू विच इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन ये देखा था ये फॉर्मूला यूज करना है आपको एन टू का वैल्यू फाइंड करने के लिए तो इसको बोलेंगे अपन निगलेक्टिंग करीब दूसरा फॉर्मूला कौन सा है जिसमें कंसिडर होता है तो वो है एन टू अपॉन एन वन विच इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन डी टू इन टू ई प्लस रूट ऑफ सिग्मा टू अपॉन ई प्लस रूट ऑफ सिग्मा वन ये दो फॉर्मूला है इसमें कंसिडर होता है इसमें निगलेक्ट होता है आपको सब वैल्यू दी है सिर्फ आपको सब्सिट्यूट करना है मैं बता दू देखो डी वन डी वन एन वन एन वन डी टू डी टू एन टू मिल जाएगा यहां से निगलेक्टिंग वाला आप कंसिडरिंग में देखो एन टू नहीं एन टू ये वाला नहीं लिखना है इसको आपको फाइन करना है इधर अलग से ठीक है तो ये उठा के लिख मत देना है यहां पर एन वन दिया है D1 दिया है D2 ये भी है E का वैल्यू है इसका वैल्यू भी है और इसका वैल्यू भी है सीधी सी बात है सब वैल्यूज है आपके पास सिर्फ आपको सब्सिट्यूट करना है वैल्यू फाइंड करनी है और सब करना है अब कैसे करेंगे कंसिडर निगलेक्टिंग क्रीप मैंने बताया एन टू अपन एन वन इजिक्स डी वन अपॉन डी टू वैल्यू डालो एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी कैल्सियम डालो मिल जाएगा खत्म ये हो गया सिंपली सॉर्टेड अब इसके बाद क्या है वेलोसिटी कंसिडरिंग क्रीप तो ये क्या हो जाएगा एन टू अपन एन वन इज इक्वल टू डी वन अपॉन डी टू इन टू ई प्लस रूट ऑफ सिग्मा टू अपॉन ई प्लस रूट ऑफ सिग्मा वन सब वैल्यूज आपको डालनी है यहां पर कैल्सियम में वैल्यू डालो आंसर अपने आप आ जाएगा ठीक है कोई देखने की जरूरत नहीं आपको ये हो गया तो देखो डिफरेंस बहुत कम आता है बहुत कम आया है ना पर डिफरेंस तो डिफरेंस होता है तो आपको क्या लिखना है लॉस क्या लिखना है स्पीड लॉस बाय ड्रिवेन पुली ड्यू टू क्रीप इज एन टू जिसमें निगलेक्ट किया था वो 
एन टू जिसमें निगलेक्शन नहीं मतलब कंसिडरेशन जिसमें था क्रिप का वो ठीक है तो कितना आएगा जीरो पॉइंट थ्री आरपीएम तो ये कितना लॉस हुआ जीरो पॉइंट थ्री आरपीएम का लॉस हुआ तो ये तो एक टाइप हो गया अब दूसरा टाइप में फर्क क्या आता है तो देखो दूसरा टाइप ऐसा कुछ दिखता है शकल सूरत सब सेम रहे किसी में एक वैल्यू नहीं दिया रहता है ठीक है तो अब क्या है वो चीज देख लेते हैं दावर इज ट्रांसमिटेड फिर से बोले ट्रांसमिटेड मतलब क्या हो जाएगा ये आपका डी वन रनिंग एट ये हो जाएगा आपका एन वन टू अ पोली ये हो जाएगा डी टू बाय मीन ऑफ ए बेल्ट मतलब इधर भी एन टू का वैल्यू नहीं दिया है अब द बेल्ट इज वाइड कितना दिया है पांच सौ एम एम वाइड दिया है एंड टेन एम एम थिक दिया है ठीक है फाइन द स्पीड एंड आरपीएम लॉस बाय ड्रिवेन ठीक है रिजल्ट ऑफ क्रिप वही है टेंशन दिया इधर टेंशन ऑन द स्लैग मॉडलिस दिस ठीक है तो अपने को जो दिया है अपन उतार लेंगे फटाफट ठीक है तो क्या क्या दिया है तो ये दिया है डी वन यहां पर लिख दिया एन वन दिया है यहां यहां पर दिया लिख दिया ये दिया डी टू लिख दिया चलो अब उसके बाद विड़ तो ये क्या दिया है बी का वैल्यू दिया है विड अब थिकनेस दिया तो ये दिया है टी बेल्ट का और क्या दिया है और 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 क्या दिया है ये देखो ये दिया है पांच क्या है टेंशन दिया है तो स्ट्रेस लिखेंगे टेंशन वही अपना टेंशन टी वन यहां पर टेंशन दिया स्ट्रेस नहीं दिया सॉरी यहां पर क्या दिया है टेंशन दिया है स्ट्रेस नहीं दिया है तो इसको लिखेंगे टी वन इज इक्व टू फाइव थाउजेंड न्यूटन टी टू स्लैग साइड पे कितना दिया है दो हजार न्यूटन अभी मॉडल आपको दिया है तो आप इसको अप्रोच कैसे करोगे तो पहली बात अपन बेसिकली जाएंगे जो अपन देखे थे जैसा करते थे वही करेंगे क्या मुझे एन चाहिए निगलेक्टिंग के लिए और एन चाहिए कंसिडरिंग के लिए तो एन टू निगलेक्टिंग और एन टू कंसिडरिंग मुझे फाइन करना है आप कैसे करेंगे तो देख लेते हैं ठीक है यही है वो चीज स्पीड ऑफ द लॉस ठीक है स्पीड लॉस बाय ट्रेवन पुल ये होता है निगलेक्टिंग और ये होता है कंसिडरिंग अब ये कैसे फाइंड करेंगे तो ये अपने को अपना सादा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला वेलोसिटी रेशो का वो यूज करना है यूज किया एन टू तुरंत मिल जाएगा अब थोड़ा गोची है मतलब गोची बोल रहा हूं थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसको फाइंड करने के क्यों क्योंकि देखो फॉर्मूला तो अपने को पता था क्या फॉर्मूला था अभी बताया था हमने ये पर अपने को ये चीज तो पता ही नहीं है ना पर सबको पता है सिग्मा क्या होता है सिग्मा इज इक्व टू टी अपॉन ए टेंशन दिया है एरिया ढूंढनी है बस दैट सेट तो एरिया क्या होती है एरिया इज टू बी इन टू टी बी इन टू टी क्या है बी इन टू टी ए यार बी इन टू टी मतलब ये इन टू ये खत्म समझा गया तो इतनी सी चीज है बस आपको वो चीज ध्यान रखनी है यहां पर सिग्मा नहीं दिया है यहां पर टेंशन दिया है इससे आपको सिग्मा निकालना है ठीक है अब वही करेंगे कंसिडरिंग क्रीप ये फॉर्मूला है तो मुझे तो सिग्मा नहीं पता है ना तो मैं क्या करूंगा सिग्मा वन निकालूंगा सिग्मा वन क्या है टेंशन ऑन टाइट साइड अपॉन एरिया ऑफ दी बेल्ट तो टी वन अपॉन ए अब टी वन ए की वैल्यू क्या है टी वन तो अपने को गिवन है ए की वैल्यू क्या है तो विथ इंटू थिकनेस ठीक है तो क्या बी इंटू टी तो कुछ तो वैल्यू मिल गया एम एम स्क्वायर के टर्म्स में अब वो वैल्यू में क्या करूंगा सब शूट कर दूंगा यहां पर तो टी का वैल्यू अपने को गिवन था पांच हजार देखो टी का वैल्यू पांच हजार गिवन है डाला अपॉन एरिया भी ये भी डाल दी तो वन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर अपने को मिल गया किसका सिग्मा वन का स्ट्रेस मिल गया अपने को भी अब टू तो इजीली फाइंड कर देंगे क्योंकि टू का वैल्यू इसका वैल्यू गिवन है एरिया अपन ने निकाल लिया तो ये मिल गया अपने को अब सीधी सी बात है फॉर्मूला में सब वाली आपको पता है सब डी पता है डी पता है एन पता है ई पता है सिग्मा टू पता है और सिग्मा वन पता है अभी फाइंड किया अपने पहले सब शूट करो आंसर मिल जाएगा समझा बस में चेंजेस क्या है को सिग्मा वन ढूंढना पड़ा सिग्मा टू सिग्मा वन ढूंढना पड़ा दैट सेट ठीक है जैसे एरिया से एरिया निकाला फिर इसे डिवाइड कर दिया फिर सिग्मा मिल गया आपको अब क्या है स्पीड कैसे फाइंड करेंगे लॉस कैसे फाइंड करेंगे तो एन टू नेग्लेक्टिंग और एन टू कंसिडरिंग माइनस किया आंसर मिल गया समझा तो बेसिकली ये दो टाइप के सम्स आते हैं और इस पर और कुछ सम्स पूछे नहीं आते ठीक है तो आज के लिए इतना ही होप्स यार आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दो प्लस हमारी वेबसाइट लास्ट वन का विजिट करके वहां पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है वो आपको जाके चेकआउट करनी चाहिए और देख लो यार जो भी अच्छे हैं ले भी लो ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू